গীতার অধ্যায় ওঠরর শ্লোক নম্বর বাষষ্ঠিত ভগবানে স্বয়ং কয়ে আছে যে অর্জুন সেই পরমেশ্বরের শরণ লই যা যার কৃপাত পরম শান্তি আর শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সৎলোক প্রাপ্ত হব সেই পরমেশ্বর কোন হয় কত আছে কেনে কোয়া জানিবর কারণে নিশ্চয় শুনক জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর অমৃত বচন সর্বপবিত্র ধর্ম পবিত্র শাস্ত্রর আধারত ইয়ার সম্পাদক হল হনুমান প্রসাদ পদ্মার শ্রীমনলাল গোস্বামী ইয়ার প্রকাশক এবং মুদ্রক হল গীতা প্রেস গোরখপুর গোবিন্দ ভবন কার্যালয় কলকাতার সংস্থান এলকর ফোন আর ফেক্স নম্বর এশ তেইশ পৃষ্ঠা তৃতীয় স্কন্ধ ভগবান বিষ্ণুদেবে কয়ে আছে নিজের মাতৃ দুর্গার স্তুতি করে থাকোতে এই বচন কয়ে আছে তুমি শুদ্ধ স্বরূপা এই সমগ্র সংসার তোমার পরে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মই ব্রহ্মা আর শঙ্কর মই ব্রহ্মা আর শঙ্কর বিষ্ণুদেবে কয়ে আছে আমি সকল তোমার কৃপারই বিদ্যমান আমার আবির্ভাব অর্থাৎ জন্ম আর তিরুভাব মানে মৃত্যু হয় আমার জন্ম আর মৃত্যু হয় কিন্তু তুমি নিত্য জগৎ জননী প্রকৃতি আর সনাতনী দেবী স্পষ্ট হয়ে গল কোয়া যে আমি তো নাহবান আমার জন্ম মৃত্যু হয় আমি চিরস্থায়ী নহয় অবিনাশী নহয় ভগবান শঙ্করে কে দেবী যদি মহাভাত বিষ্ণু তোমার পরাই প্রকট হয়েছে তেন্তে পাছত উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মাও তোমারই বালক হল তেনেহলে মানে তমকুনি লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নহয় অর্থাৎ মুকু উৎপন্ন করতা তুমি হয় শিবে সম্পূর্ণ সংসারের সৃষ্টি করা তুমি অত্যন্ত চতুর এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি আর সংসারত তোমার গুণ সদায় সমর্থ এই তিন গুণের পর উৎপন্ন হওয়া আমি রজগুণ ব্রহ্মা সদ্গুণ বিষ্ণু তমগুণ শিব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শঙ্কর নিয়ম অনুসারী কার্য তৎপর থাকে কন্যাপাসল এই স্পষ্ট হয়ে গল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাহান অজর অমর নহয় দুর্গায় অনুকর মাতৃ আর এই ক্লিয়ার হল যে রজগুণ ব্রহ্মা সদ্গুণ বিষ্ণু আর তমগুণ শিব এই স্পষ্ট হল যে এমনকে কেবল নিয়মিত কার্যহে করবেন আপনার ভাগ্যর রেখার পরিবর্তন করবেন আপনার ভাগ্য যদি দুঃখ আছে তেন দুঃখী পাব এলকর সাধনারে আপনার সেই সংস্কার পাপ কর্ম কাত না খায় নাশ নহয় সিয়া কেবল পূর্ণ পরমক্ষর ব্রহ্ম সৎ সাধনারে পূর্ণ সন্তরপরা প্রাপ্ত করে সাধনা করলে সেই পাপ না হয়ে যায় এটা আপনার দেখাই আছো শিবপুরাণত ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিবদেব পিতৃ কোন এই কাল রূপ সদা শিবরূপী কাল কাল রূপী ব্রহ্ম আর দুর্গা মাতৃ এয়া স্পষ্ট হল এটা চাব শ্রী শিবপুরাণ প্রকাশক এবং মুদ্রক হল গীতা প্রেস গোরখপুর গোবিন্দ ভবন কার্যালয় কলকাতার সংস্থান এলকর ফোন আর ফেক্স নম্বর এয়া নাইনটি নাইন পৃষ্ঠা রুদ্র সংহিতা সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ আঠানব্বই তললে আছো নিজের পুত্র নারদর এই কথা শুনে লোক পিতামহ ব্রহ্মায় তাত এনেক কে পঞ্চম অধ্যায় ইয়াত সমাপ্ত হয়েছে ষষ্ঠ আরম্ভ হয়েছে ব্রহ্মদেবে কলে যে ব্রহ্মণ দেব শিরোমণি তুমি সদায় সমস্ত জগতর উপকারতেই লাগি থাকা তুমি মানুষের হিত কামনার অতি উত্তম কথা সুধিছা যি সময় সমগ্র সরাচর জগৎ বিনাশ হয়ে গেছিলে চারিওফালে কেবল অন্ধকারী অন্ধকার আসে না সূর্যক দেখা পয়া গেছিল না চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ আর নক্ষত্রর কোনো খবর না না দিন হয়েছিল না রাতি অগ্নি বায়ু পৃথিবী বায়ু আর পানির কোনো অস্তিত্ব না সেই সময়ত তৎ সৎ ব্রহ্ম তৎ সৎ মানে সৎ ব্রহ্ম মানে পরমাত্মা সেই অবিনাশী পরমাত্মা এই স্তুতি যে সৎ শুনা যায় একমাত্র সিয়াই আসে সে অমর পুরুষ অবশেষত আসে এটা এই জ্ঞান ব্রহ্মাই যে কয়ে আছে নিজের পুত্র নারদ 
তেওক এই জ্ঞান পরমেশ্বর কবিরদেবে আহি দিছিলে কিন্তু কালে তেও ভ্রমিত করে পেলালে ফলত তেও কিছু পরমেশ্বর কবিরদেবর পর শুনা জ্ঞান আর কিছু নিজের অনুভব আর কাল প্রেরণার যুমূহ গ্রহণ করেছিলে সে আটাইব সানমিহলি করে জোর যোগার করে শুনাইছে নিজের পুত্র এটা চাব এশ পৃষ্ঠাত এয়া এশ পৃষ্ঠাত এটা এয়া ষষ্ঠ অধ্যায় চলি আছে যি পরব্রহ্মর বিষয়ে জ্ঞান আর অজ্ঞানে পূর্ণ উক্তির দ্বারা এই প্রকারে বিকল্প করা হয় সিয়া কিছু কালের পাশত কিছু সময়ের পাশত দ্বিতীয় ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভিতর একর অনেক হওয়ার সংকল্প উৎপন্ন হল তেতিয়া সেই নিরাকার পরমাত্মায় নিজের লীলা শক্তি নিজের মূর্তি এটা আক এলোক নিরাকার বলে মানে কিছুয়ে কোয়া হয় তখে নিজের সাকার রূপ বনালে মূর্তি বনালে সাকার কল্পনা করলে আর যজন মূর্তি রহিত পরম ব্রহ্ম মূর্তি এই ভগবান সদা শিব হয় আর বাচীন আর প্রাচীন বিদ্যানে তেওকে ঈশ্বর বলে কয় সেই সময় একাকী থাকি স্বেচ্ছা অনুসারে বিহার করা সেই সদা শিবই নিজের বিগ্রহর পর স্বয়ং এক স্বরূপ পোতা শক্তির সৃষ্টি করলে যি শক্তি নিজের শ্রীঅঙ্গর পর পৃথক হবল নাছিল। এতিয়া পরমাত্মায় এই কালর পেটর পর দুর্গা কলিয়াইছিল এটা কিছু শুনা কিছু মিলাই লওয়া জ্ঞান এই ব্রহ্মাই কয়ে আছে সেই পরাশক্তি প্রধান প্রকৃতি গুণবতী মায়া বুদ্ধিতত্বর জননী তথা বিকার রহিত বলে কোয়া হয়েছে সেই শক্তি অম্বিকা বলে কোয়া হয়েছে প্রকৃতি ইয়া দুর্গার ডেফিনেশন প্রকৃতি সর্বেশ্বরী আর ত্রিদেব জননী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাতৃ ত্রিদেব জননী নিত্য আর মূল কারণ বলেও কোয়া হয় সদা শিব দ্বারা প্রকট করা সেই শক্তির আটখন বাহু আছে কালর পেটর পর মালিকে উলিয়াইছিল পরমেশ্বর কবির দেবে তেও দুর্গা অস্ত অষ্টাঙ্গী দুর্গা নানা প্রকারের আভূষণে তেও শ্রীঅঙ্গর শোভা বড়ায় সেই দেবী নানা প্রকারের গতিরে সম্পন্ন আর তেও বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করে স্পষ্ট হয়ে গল দুর্গার বিষয়ে তথ্য একাকিনী হওয়া সত্ত্বেও মায়া সংযোগ বহত অনেক হয়ে পড়ে কারণ সাবিত্রী লক্ষ্মী আর পার্বতী আদি নিজের এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করি অনেক হয়ে গল যিয়ে বেলেগক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সহ বিয়া হল সেই যে সদা শিব হয় পরম পুরুষ ঈশ্বর শিব শম্ভু আর মহেশ্বর বলেও কোয়া হয় এই কাল এই কালর ডেফিনেশন কোয়া হয়েছে এটা এশ এক পৃষ্ঠাত রুদ্র সংহিতা এটা কালরূপী ব্রহ্ম সদা শিব মহেশ্বর বলেও কোয়া হয় তো সমস্ত শরীর ভস্ম খানি থাকে সেই কালরূপী ব্রহ্ম একে সময়তে শক্তির সহিত এয়া নাথ নহয় সাথ হব লাগিছিল শিবলোক নামর ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিল সেই উত্তম ক্ষেত্র কাশী বলে কোয়া হয় সিয়া পরম নির্বাণ বা মুক্তির স্থান যি সকরে ওপর বিরাজমান আছে সেই প্রিয়া আর প্রিয়তম স্বামী স্ত্রীর রূপে শক্তি আর শিবই অর্থাৎ দুর্গা আর কালে যি পরমানন্দ স্বরূপ সেই মনোরম ক্ষেত্র নিত্য নিবাস করে শিব আর শিবাই প্রলয় কালত কেতিয়াও সেই ক্ষেত্র নিজ সান্নিধ্যের মুক্ত করা নাই দেব হচ্ছে এটা সময় সেই আনন্দ বনত বিচরণ করে থাকোতে শিব আর শিবর মনত ইচ্ছা জাকিল যে আন এজন পুরুষের সৃষ্টি করা উচিত অর্থাৎ এজন বালক উৎপন্ন কর পুত্র উৎপন্ন কর যার উপর এই সৃষ্টি সঞ্চালনের মহান ভার দি আমি দুয়ো কেবল কাশীত থাকি ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ আর জীবন ধারণ করি এনে নিশ্চিত করে শক্তি সহিতে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর শিবই নিজের বাঁ ভাগর দশম অঙ্গ অমৃত সানি দিলে তারপর তারপর এজন পুরুষ প্রকট হল এজন বালকর জন্ম হল এই দুইজনে স্বামী ইস্তি ব্যবহারের ফলত কাল আর দুর্গার পর এশ দুই নং পৃষ্ঠাত সেই কালরূপী ব্রহ্মই কে ইয়া কালরূপী ব্রহ্ম চাওক ইয়াত লিখা আছে এয়া এশ একত 
সেই কালরূপী ব্রহ্মই সদা শিব কোয়া অথবা কালরূপী ব্রহ্ম বলে কোয়া এয়া কাল হয় শিবরূপ ধারণ করিও থাকে তেও বহুত চলনা করে এটি আমি আহি গলো এশ দুই নম্বর পৃষ্ঠালে সেই কালে যেটা পুত্র উৎপন্ন হয়ে গল তেতিয়া কলে যে পুত্র ব্যাপক হওয়ার বাবে তোমার বিষ্ণুর নাম বিখ্যাত হল ব্যাপক কিনো আসিলে তেও বালক আসিলে তেও ব্যাপক এলকর বাক্যবর এনে অযথা যে পুত্র যে তোমার বিষ্ণুর নাম বিখ্যাত হয়েছে এটা এশ তিন নম্বর পৃষ্ঠাত ব্রহ্মা ইয়াত এই ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হল সপ্তম অধ্যায়ত ব্রহ্মাদেবে কে দেব আসে তারপর কল্যাণকারী পরমেশ্বরে সদা শিব এই পূর্ববৎ প্রয়াস করে নিজের সুঙ্গর মুখ উৎপন্ন করেছে মুখ নিজের সুঙ্গর উৎপন্ন করেছে তে স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারের জড়িয়ে বিষ্ণুক উৎপন্ন করেছিল বাকি এইবর বেলে কথা এটা পুণ্যাত্মা সকল এটা ইয়াত এটা সমস্যা আহি পড়িল অনুবাদ কর্তা সকল সন্মুখত ভাবিলে যে ভাই এটা শিবর পর শিবর উৎপত্তি কেক লিখু কিন্তু বিনা জ্ঞানত তো এনেক কোরবাত নহে কোরবাত তো প্রাণী বিপাঙত পড়ি যায় এটা ন নম্বর অধ্যায় চাও এই রুদ্র সংহিতাতে এটা চাব এ সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ এশ দশ নম্বর পৃষ্ঠা অধ্যায় ন ইয়ার লাস্টত এই প্রকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু তথা রুদ্র এই তিন দেবতার গুণ আছে কিন্তু শিব গুণাতীত মনা হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু আর ইয়াক মহেশ্বর বলে ধরা কালর পুত্র তমগুণী আর এলকর তো গুণ আছে রজগুণ ব্রহ্মা সদগুণ বিষ্ণু তমগুণ শিব শিব অথবা মহেশ্বর কোয়া তিনিও দেবতারে গুণ আছে কিন্তু সেই কালরূপী ব্রহ্ম এওলকর ভিন্ন তেও গুণাতীত মনা হয়েছে এই গুণের পর ভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পর পৃথক এটা ইয়াত তো সেই অনুবাদকর্তায় যি খেলিমেলি করে দিলে বেমেজালি করে দিলে এটা ইয়াত সন্দেহর সৃষ্টি হয় শ্রদ্ধালু সকল যে ইয়াত তো রুদ্র লিখা আছে মহেশ লিখা নাই এটা পুণ্যাত্মা সকল দেবী পুরাণ তৃতীয় স্কন্ধত যেটা তাত বিবরণ চলে যে প্রথমে দুর্গার সে তিনিওকে একত্রিত করলে আর তার পাছত ব্রহ্মা বিষ্ণু আর রুদ্রক কে পাছত আকৌ মহেশ্বর বলেও কে এটা কি হল যে এই কালে এগারোজন রুদ্র উৎপন্ন করেছে আর মুরব্বী বনায় রাখিছে নিজের পুত্র তমগুণী শিব আর মাজর পরাই এজন রুদ্রক আন দশজনার মুরব্বী বনায় রাখিছে কিন্তু সেই সকল আন্ডার কন্ট্রোলত আছে শিবরী কালর পুত্র আর এই কালরূপী ব্রহ্ম এও এই আটাইকেজনের পিতা এয়া চাব এটা সময়ত ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মাজত বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল দুইজনের মাজত যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধ সমাপ্ত করবলে মাজত এক তেজুময় স্তম্ভ এরি দিছিল এই কালে তারপর দুইজনে ওপর ওপর তললে ইয়ার নিরীক্ষণ করেছিল কিছু সময়ের পাছত কাল এই শিব রূপত সন্মুখত প্রকট হল কালে এনেক প্রবঞ্চনা করে বিষ্ণুর উপাসক বিষ্ণু রূপত শিবর উপাসক শিবর রূপত আর ইয়াত ব্রহ্মা আর বিষ্ণু আসলে শিবর রূপত দর্শন দিলে নিজের বাস্তবিক রূপত নিদিয়ে গতি ইয়াত বিদ্বেশ্বর সংহিতা আর এয়া বিদ্বেশ্বর সংহিতা অধ্যায় নম্বর ন চলি আছে এটা আমি দশম পড়িম যেটা এই কাল আছিল এই কালরূপী ব্রহ্ম ব্রহ্মা আর বিষ্ণুয়ে সুদিছিল যে প্রভু সৃষ্টি আদি পাঁচ কৃত্যর লক্ষণ কি এই বিষয়ে আমাক কক ভগবান শিবই কলে ইয়া কালে কে এটা ইয়ালে আহক এটা আমি পঁচিশ পড়ি আসো এটা ছাব্বিশলে যাম আমি চমুক আলোচনা করিম এই কালে কলে কালরূপী ব্রহ্মই কলে সদা শিবই কলে পুত্র তোমালকে তপস্যা করে মোক প্রসন্ন করে মূর পরমেশ্বরের সৃষ্টি আর স্থিতির নামের দুটা কৃত্য লাভ করেছা এই দুই কৃত্য তোমালকর বহু প্রিয় এই প্রকারে মূর বিভূতি স্বরূপ রুদ্র আর মহেশ্বরে দুই অন্য উত্তম কৃত্য সংহার আর তিরুভাব মূরপরাই প্রাপ্ত করেছে কিন্তু পঞ্চম অনুগ্রহ নামৰ কৃত্য আন কোনেও লাভ করব নয় 
এটা পুণ্যাত্মা সকল ইয়াত চাও এই পুত্র দুজন পুত্র তো হয়ে গল ব্রহ্মা আর বিষ্ণু রুদ্র আর মহেশ্বর এয়া চারিজন হয়ে গল এই মহেশ্বর যি হয় এয়া কালর পুত্র তেওনে অন্তর্গত এই রুদ্র এই এগারোজন রুদ্রর উপর এজন রুদ্র আর এমনি সকলের কন্ট্রোলার এই দুইজনকে এও নিজেই কন্ট্রোল করে আছে কিন্তু এগারো নম্বর রুদ্র এওনে অন্তর্গত গতি ইয়াত এই তিনজন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর এওলোক তো সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আর কয়ে আছে যে তেওঁলোকের ভিন্ন পঞ্চমজন সেইজন কাল ইতি সিদ্ধম এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পিতা সদাশিবরূপী কাল আর তেওই গীতার জ্ঞানও দিছিল শ্রীকৃষ্ণর ভিতর প্রবেশ করিয়া চাব মানে পৃষ্ঠা নম্বর ছাব্বিশত আছে সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ বিদ্বেশর সংহিতা এটা এই কালে কয়ে আছে যে মানে পূর্বকালত নিজের স্বরূপভূত মন্ত্রর উপদেশ করেছিল যি ওমকার রূপত প্রসিদ্ধ এয়া মঙ্গলকারী মন্ত্র পোন প্রথমে মূর মুখর পর ওমকার অর্থাৎ ওম প্রকট হয়েছিল যে মূর স্বরূপর বোধ করওয়ায় ওমকার বাচক মই বাইশ এই মন্ত্র মূরেই স্বরূপ প্রতিদিনে ওমকার নিরন্তর স্মরণ করলে মূরেই সদায় স্মরণ করা হয় মূর উত্তরবর্তী মুখর পর অকার পশ্চিম মুখর পর উকার দক্ষিণ মুখর পর মকার আম ওম আর পূর্ববর্তী মুখর পর বিন্দু আর মধ্যবর্তী মুখর পর নাদর প্রকট হয়েছিল এই প্রকারে পাঁচ অবয়বরে যুক্ত ওম কারর বিস্তার হয়েছিল এই সমূহ অব্যয় একীভূত হয়ে এই প্রণব ওম নামর এটা আখর হয়ে গল গীতার অধ্যায় নম্বর আঠর শ্লোক নম্বর তেরত কোয়া হয়েছে যে ওম এটি এক অক্ষরম বেরম ব্যবহারণ মলসলন মূর এক ওম আখর আছে নথিং এলস আর ইয়াত কয়ে আছে যে মূর এক ওম মন্ত্র আছে এটা ইয়াত চাও এই নকলি সকলে কি করলে ওম নম শিবাই বনাই দিলে এয়া পাঁচটা আখরের মন্ত্র হয়ে গল এনেক কয়ে আছে আমি ইয়াত স্পষ্ট করা আছে যে এই প্রকারে মূর এই পাঁচ অবয়বরে যুক্ত ওম কারর বিস্তার হয়েছে এই সকল অবয়ব একীভূত হয়ে সেই প্রবণ ওম নামর এটা আখর হয়েছে আর ইয়াত এওলকে কি করে রাখিছে পাঁচটা মন্ত্রর দ্বারা ওম নম শিবাই বলে লিখে রাখিছে ইয়া যে লিখিত হয়েছে এয়া তেওলকর নিজের বিচার ইয়া অরিজিনেল শিবপুরাণত সংস্কৃত নাই এটা ইয়াত এওলকে এই বিষয়ে খেলিমেলি করে দিলে আর সাধারণ মানুষে ওম নম শিবাই ওম নম শিবাই কব আরম্ভ করলে ওমক কোনো আখর আগত লগাই কেউ জপ করব না ইয়ার এনেও ভ্যালু কম হয়ে যায় এই মন্ত্র অকলে জপ করব লাগে বিধিমতে এটা সেই যে বিবেকানন্দ দেব আসলে মহর্ষি রামানন্দ দেবর শিষ্য একবারে উৎসব খাই উঠিলে যে পাঁচ বছরিয়া লড়াই এনেকা গ্রহর হস্য কয়ে আছে এও কোরপর ললে হি জ্ঞান কিন্তু কেতে রাজ তদনা সেদ হে ওর সেদ দরিয়া গানে মান বুড়াই ঈর্ষা দুর্লভ তদনা ভগবান পাবর কারণে আমি আনক কথা শুনাও আর যেটা ভগবান সন্মুখত আহি আছে সকল কথা কয়ে আছে জ্ঞান নির্ণায়ক হয়ে আছে এটাও যদি নামানে এও তো এক দুষ্ট প্রকৃতির লোক হয় পরমাত্মা কবির জি কেতে জান বুঝ সাচি তো দে আর করে ঝুটতে নে তা কি সঙ্গত হে প্রভু সোপন মজনা দে চাতুর প্রাণী চোর হে আর মুড বুগত হে ঠোঁট এ সন্ত কে নি কাম কে কো দে গল চোট ইমান প্রমাণ দেখিও যে সকল শ্রদ্ধালু এটাও বিশ্বাস করা নাই এটাও সেই নকলি মিশা গুরুর প্রতি আশ্রিত হয়ে আছে যজন চোর চোর মানে যিজনে সত্য বিশ্বাস নক মিশা জ্ঞান প্রচার করে আছে মিশা ভুল মন্ত্র প্রদান করে আছে পাঁচটা নাম কালর জানিবা বলি আর শ্রদ্ধালু ইমান প্রমাণ দেখিও বিশ্বাস করা নাই তো কেবারে কে চতুর প্রাণী চোর হে ওর মোড মুগধে ঠোট ইয়ে সলত গে নিগম কে ইয়ে তো এই মরে রে দি আয় তাতেই পড়ি থাকা ইমান প্রমাণ দিয়ার পিছনে যদি বিশ্বাস নক 
তেওঁলোকৰে মাজৰে এজন বিবেকানন্দও আছিলে বিবেকানন্দই কৈছিলে যে তুমি কোন হয় তোমাৰ জাতি কি এই জ্ঞানৰ লগত কেনেকৈ পৰিচিত আৰু তুমি তিলক কিয় লগাই ৰাখিছা বৈষ্ণৱ সাধুৰ দৰে তিলক লগাই ৰাখিছিলে পৰমাত্মাই পাঁচ বছৰীয়া বালকে তুমি কি কাৰোবাৰ পৰা দীক্ষা লৈছা নেকি পৰমেশ্বৰ কবীৰ দেউ শিপিনী জাতিৰ আছিল প্ৰকট হৈছিল শিপিনীয়ে তুলি লৈ গৈছিল পৰমাত্মা যেতিয়া শিশুৰ ওপৰত প্ৰকট হৈছিল যি কাৰণত তেওঁক ধানৱ বুলি কোৱা হৈছিল পৰমাত্মাই কৈছিল দুলাহে কাছুক আৰ কহয় জগত কৰাইতো সেই স্থানৰ পৰা আহিছোঁ যাৰ বিষয়ে কোনেও নাজানে বেদেও নেতি নেতি বুলি কৈ দিয়ে না ইতি না ইতি মই সেই ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ উপহাস কৰি আছে মোক চিনি পোৱা নাই গতি তেওঁ কৈছিলে যে তুমি কোন জাতিৰ তুমি কি উপদেশ লৈছা নেকি এতিয়া পৰমাত্মাই একো নকলে তেওঁৰ আগতেই বহি থকা এজন যি শ্ৰোতা আছিলে তেওঁ ক'ব ধৰিলে ই নিৰু শিপিনীৰ পুত্ৰ তেওঁক ক'ৰবাত পৰি থকা অৱস্থাত পাইছিলে ধানৱৰ পুত্ৰ শিপিনীৰ কাৰ্য কৰে তেতিয়া বিবেকানন্দই ক'লে তুমি কাৰোবাৰ পৰা শৰণ লৈছা নেকি ক'লে হয় লৈছোঁ স্বামীদেৱ কাৰ পৰা লৈছা যে আপুনি যাৰ পৰা লৈছে কি মই লৈছোঁ হয় মোৰ গুৰুদেৱ কোন হয় জানা শ্ৰী শ্ৰী এক হাজাৰ আঠ পণ্ডিত মহৰ্ষি ৰামানন্দ দেৱ তেওঁ তোমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰকটো ওচৰলৈও আহিবলৈ নিদিয়ে চোৱা সকলোৱে কিমান নিচলীয়া কিমান কপতি আৰু গুৰুদেৱক গৈ কম গুৰুদেৱক গৈ কম যে তুমি মোক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নাই তুমি আমাৰ গুৰুদেৱৰ অসন্মান কৰিছা তেওঁ ব্ৰাহ্মণ তুমি শুদ্ৰ বহুত বেয়া বেয়া বক্তব্য কৰিছিলা বুলি এতিয়া আমি অলপ চমুকৈ কৰিম পৰমেশ্বৰ কবীৰ দেৱে এটা লীলা কৰিছিল কিছু সময় পূৰ্বে ৰামানন্দ দেৱ এশ চাৰি বছৰ বয়সৰ আছিল যেতিয়া পৰমাত্মাই নিজক পাঁচ বছৰ আয়ুসৰ দেখাইছিল আৰু কুৱাই কুৱাই পঞ্চ গংগা ঘাটত নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল গংগা নদীত তাত খটখটি বনোৱা আছিল খটখটি পকা তেওঁ সময়তেই গৈছিল আন্ধাৰ থাকোতেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত পুৱাই পুৱাই পৰমেশ্বৰে আঢ়ৈ বছৰৰ বালকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু খটখটিত শুই পৰিছিল ৰামানন্দ দেৱ আন্ধাৰত তললৈ নামি আছিল তেওঁৰ খৰম অৰ্থাৎ ভৰিৰ জোতা তেতিয়াৰ দিনত কাঠৰ খৰম আছিল ভৰিত পিন্ধিছিল সাধুৱে কবীৰদেৱৰ মূৰত লাগিছিল শুই থকা বালকৰ ৰূপত পৰমাত্মাই কেঁচুৱাৰ দৰে কন্দাৰ লীলা কৰিছিলে ৰামানন্দ দেৱ এনেকৈ হালি গৈছিল এনেকৈ আৰু বালকজনক ক'লে যে বোপাই মোৰ ভুলবশত লাগি গৈছে মই দেখা নাই ৰাম ৰাম কোৱা মূৰত হাত বোলালে আৰু ক'লে ৰাম ৰাম কোৱা ৰাম নামেৰে সকলো দুখ দূৰ হৈ যাব পৰমাত্মা মনে মনে থাকিল তেওঁৰ ডিঙিত এডাল মালা আছিল এজন বৈষ্ণৱ সাধুৰ এটা চিন থাকে যে ডিঙিত এডাল তুলসীৰ কাঠৰ মালা এটা মনিৰ তেওঁলোকে ডিঙিত পিন্ধিছিলে ইয়াৰে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় যে তেওঁ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰে দীক্ষিত সেয়া পৰমাত্মাৰ ডিঙিত পৰি গ'ল পৰমেশ্বৰ কবীৰদেৱ মনে মনে থাকিল ৰামানন্দ দেৱ গা ধুবলৈ গ'ল পৰমাত্মা অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল নিজৰ তুলনীয়া মাতা পিতাৰ ঘৰলৈ আহি বিৰাজমান হ'ল গতি সেইদিনা কবীৰদেৱে কবীৰ পৰমেশ্বৰে কবীৰদেৱে তেওঁক কৈছিলে যে মই স্বামী ৰামানন্দ দেৱৰ পৰা শৰণ লৈছোঁ যাৰ পৰা আপুনি লৈছে তেতিয়া কবীৰ পৰমাত্মাক ধৰি ৰামানন্দ দেৱৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল ৰামানন্দ দেৱে ভিতৰত নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত পৰ্দা লগাই পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা কথা পাতে আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা আহিল তেওঁলোকক মাতি অনা হৈছিলে সেই ভুৱা মহৰ্ষি বিবেকানন্দই মাতি আনিছিলে যে আহিবা তেওঁ মিছলীয়া গুৰুদেৱে এওঁক দণ্ড দিব আৰু যি বাস্তৱিকতা আছিল সেয়া পাহৰাই দিয়া হ'ল তেওঁ কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে কি ক'ব বিচাৰিছিলে সেইবোৰ কথা শেষ কৰি দিছিলে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ নাহোৱান 
इतिया पोर्डा लोगों आसीले इतिया रामानंद देवे पोर्डा आनों पर प्रश्न करी सीले या देखा बोलो इसे मौय खुद जोक तो मोर निकटलो युवा ही बोलेगी दिवो स्पोर्ट खोतु न करवे दर्शनु न करो कारण इन्हें क्या न करीले ब्राह्मण को मज़े बेजार पाई जाए और इतिया तेरो पुलु हिस्सा न था कि बो ये है इन्हें क्या ड्रामा बजे करा बहुत ज़रूरी हो जाए और ये खोमोयत जात पतर खोमेशा सोरम हिमा दसील इतिया भीतर और पर प्रश्न करीले तेरो रामानंद देवे आड़ा पढ़ना लाए करे रामानंद बुजंते दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंते इतिहास गरीब दा सहबे जीजों ने परमात्मा रखाईखात पैसीले के चुरानीर गरीब दा देवे परमेश्वर रखाईखात कार कुआर पासोर ऊपर खोटलो कलोई परमेश्वर ते उन लोई को खोटतर खोटे परिस्तो कराईसीले अरु तार पासों ते किटे सुकुले देखा परमेश्वर और महिमार बोरनना कोडी सील आड़ा पढ़ता लाए करे रामानंद बुजंते दास गरीब कुलंग छवि कुरंग छवि अदर ढाक को दंते घर और भीतर और खुन मुखत पौड़ा लो भाई बाहिरत परमेश्वर ठियो है ऐसे पांच बस चलिया बालों को डुपोन अरु रामानंद ने बे खुदी से ऐने कोई जोपी कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है दास गरीब आधी नगति ही बोलते हैं बड़ी जाऊं में इतिहास ने कोई तुलही दाह दे बे रामायण और लाख बसर और पिसर पुनर सिद्धि तो कोडी लिखी सिले इन्हें कुआ ऐतार ज्ञान जोग थके या ईमान ईमान पावार थके गोति कहते हैं वो पूर्व बहुत जीवन घोटना घोटी सिल से हमारे जीवन और या सलासित्र डरे तो हम मुखत सुली थके राइटर और जार ज्ञान जो खुली जाए गोति के परमेश्वर को भी डे बे अदरुन्य गरीब दास सहित दे बोर ज्ञान जो खुली दी सिले तो हम खे भीतर और जी दिव्य दृष्टि ऑन कर दी सिले गोति के आगोर घोटना जी रामानंद जी बोले कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है दास गरीब आधी नगति ही बोलते हैं बलि जाऊं में गरीब दाख देवे कोई से जने कोई परमात्मा होए आने जन गुरु हिस्सर भूमिका पालन करे अरु कोई से ईमान उदीन होए कथा बाते जने जो के खमरपन कोडी दिवा मन जाए कि परमात्मा लीला रखी गरीब दाख देवे कोई सीले अर्थितिया ऐने कोई उदीन होए बिना मर भवेरे परमात्मा को बीड़े बे कोई से जाते हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे कह कबीर लिखत पढ़े मेरा नाम नरंजन कंते जे जात मोर जगत गुरु मैं खमग्र सिस्टी ज्ञान दियो मोर बहिरे आन कारुरे लगोत जथर्थो ज्ञान ना है अरे क्या तक उठाई बेदियो कोई जैसे परमात्मा खुद लोगों को तृतीय धमर पर गति कोडिया है, अरु जथार्थ ज्ञान प्रदान करे, इतिहास इतिहास परमेश्वरे निजे निजो कोलेजे मौय परमात्मा नाम निरंजन कंता निरंजन यहाँ लोग के कालोप निरंजन बोली कोई और जाते हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ एज ऑन ईश ए ब्रह्मो ईश्वर ए अपर ब्रह्मो ईश ए ब्रह्मो एव खरपुरुष बुलियु कोआ होय ईश्वर ए अपर ब्रह्मो एव खरपुरुष बुलियु कोआ होय अरु परमेश्वर तेव परमखर ब्रह्मो एव खत्त पुरुष कबीर देव होय तो क्या कहते हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ जेने कोई कोनो बार विष्णु पंथर पड़ा जो दी विष्णु दे बोल उपाख्यात तेंते विष्णु पंथी अरु कोनो ब्रह्मोर खाद्धा खोले तेंते ब्रह्मो पंथी जिए ईश्वर पूजा करे अर्थात ब्रह्मोर त्यों क्या ही मार्ग होए इतिहास कोई से परमेश्वर मूल पंथ हो मैं के परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्मोर मार्ग मूल इतिहास रामानंद 
যে পরমাত্মা তো নিরাকার হয় আর এও নিজকে ভগবান বলে কয়ে আছে রে বালক সুন দুর্বুদ্ধি ঘটমট তন আকারে দাস গরিব দর্দ লগ্যা হো বোলে সির দিন হারে এতিয়া গরিব দা হাতে কইছে পরমেশ্বরে যেটা নিজকে পরমেশ্বর বলে কইছে যে মানে পরমেশ্বর মানে পরমাত্মা রামানন্দ দেবে এই কথা শুনে বড় দুঃখ পালে বোলা রে বালক সুর দুর্বুদ্ধি তেরে গটমর্তন আকার তোমার সাকার দেখা পয়া গেছে তোমার শরীর আছে তুমি ভগবান বলে কেন কই কবা ভগবান তো নিরাকার আর বিষ্ণুর উপাসক আমি সকালে এনেকা এটা কুয়ার পানিয়েই খাইছিল আগতে আমার সকালে চকুত চানি পড়িছিল অজ্ঞানরূপী গরিব দাস দেবে কে গরিব দাস দেবে কে যে বহুত দুঃখ পালে এই কথা শুনে যেটা পরমেশ্বরে নিজক সৃজন হার বলে কিন কেসি গটিয়া বাতে কি রামানুজি নে তুম মিন কে পাল তেরা জুলহে কে ঘর বাসে দাস গরিব অজ্ঞান গতি এ তাদৃঢ় বিশ্বাস মান বড়াই ছোড়ে করে বলো বালক বেন বেন মানে বচন দাস গরিব আদম মুখী এ তা তুম গট ফেন রামানন্দ দেবে এনেকা বক্তব্য করেছিল তুম মহমান কে পালওয়া তোমার এজন মুসলমানের ঘর প্রতিপালন হয়েছিল আর তুমি নিজকে ভগবান বলে কইসা অর্থাৎ ইমান নিম্ন স্তরের বক্তব্য করেছিল রামানন্দ দেবে আর তারপাশত কে মান বড়াই বাদ দি সচা কথা কোয়া বালক তর্ক তলু সে বলতে রামানন্দ সুরজ্ঞানে দাস গরিব কুজাত হে আখের নীচ নিদান ইমান বেয়া শব্দ প্রয়োগ করেছিল যে তুমি এটা কুজাতর লড়া না তোমার মার পরিচয় আছে না দেউতার পরিচয় আছে তোমার বংশর পরিচয় নাই কুজা তোমাকে পড়ি থাকা পাইছিল এটা পুণ্যাত্মা সকল কলিজা ওলাই পড়িব আমা কেন অকর্মণ্য বনালে কালে আমি নিজের পিতা কেন কো এতিয়া এই কালে মজা লই আছে আমি যেতিয়া আমার মাজত এজনে আনজনের শত্রু হল আর নিজের পরম পিতার পর আতরি থাকো তোর ফলে মুখ করিও না চাও যিয়ে দেবতার পূজায় রুয়ায় কালে এইদরে আমার আটক করে রাখিছে এটা কি কে পুণ্যাত্মা সকল আমি এটা এয়া চাব লাগিব যে রামানন্দ দেবে এনেকা কতো কথা কয়ে আছে আর ইয়াত গুরু শিষ্যর সম্পর্ক মর্যাদা এনেকা পরমাত্মায় আমাকে এটা রিহার্সল করে দেখাই আছে এটা এক্সাম্পল কোড করে আছে আপে আরতি আপে সাজে আপে কিংগর আপে বাজে আপে তাল ঝান ঝনকারা আপ নচে ও আপ দেখ স্বয়ং ভগবান স্বয়ং জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত হয়ে প্রকট হয়েছে তারপর গতি করে আছে স্বয়ং সুযোগ্য শিষ্যর ভূমিকা পালন করে আছে আর স্বয়ং এজন সৎ নাগরিক এজন কর্মরত ব্যক্তির ভূমিকা পালন করেছে মালিকে তেও কে এনেক জীবন যাপন করা যেনেক মনে করছো নিজ হাতের কাম করা কারুর ওপর আশ্রিত হয়ে না থাকিবা মালিকর প্রতি বিশ্বাস রাখিবা তেতিয়া চাবা তোমার কেন উন্নতি করি সেইজন পরমাত্মা হল সমগ্র সৃষ্টি আহার প্রদান করতা কিন্তু নিজে কাপড় বই ইয়ার জীবিকা নির্বাহ করে দেখাইছিল আমার আমার বাবে। যাতে আমি এই ঘর মহলা এইবরক পাহরি যাও যাতে আমার এইবরের প্রতি আসক্তি না থাকে ভক্তি করে সময় পার করো আর পিছাই রুয়াও সৎলোক গুছি যাও আমার তাত ঘর খালি আছে আর সেই ঠাই তো বর্ণনাই করব নয় যে ঠাই এরি ভাল স্থানক এই তোমালক ইয়ালে পড়িছা আক কি কে বদন খোলা দাস গরিব মনি মরে আজিনে একবারে হাত জোর করি এটা কি কে পরখ নরখ নই তো নীচ কুলীন কুজাত দাস গরিব আকল বিনা যে তে কহি এ বাত এটা রামানন্দ দেবে তো এনেকা কত কথা কয়ে আছে কিন্তু পরমাত্মায় কি কলে বিনম্র ভাবে যেনেক কোয়া হয় গুরুর সন্মুখত শিষ্যর ব্যবহার কেন হব লাগে বহু বিনম্রভাবে কলে 
मैं के बदन खुलासे कह रे सुन स्वामी करवी ने दास गरीब बनी मरे मैं आज आज ही नहीं जे मूर जी जान परमात्मा अर्थात अति अधीन गति रे कोई से और क्या बताते मैं अब गग गग से परे चार बेद से दूरे दास गरीब दसो दशा मैं सकल सिंधु भरपूर इतिया परमात्मा की कोई से हे स्वामी हे गुरुदेव श्रीस्ता मोई श्रीस्ता माने समग्र सृष्टि रसोईता और सृष्टि मेरे तीर ए अनंत कुति ब्रह्मांड मूल उपरते आश्रित जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा मैं अवगत गत से परे मैं अभिगत जार गतिर बिखय तुमि ना जाना आरो सारियो बेदेउ कइसे तेउन बिखय कोनो तत्त्वदर्शी खंतक गय खोधा मय हे भगवान कबि भगवान कइसे मैं अवगत गत से परे चार बेद से दूरे दास गरीब दसो दशा सकल चंद भरपूर सकल सिंध भरपूर हूं खालक हमरा नाम दास गरीब आजाद हूं ते जो कहा बलि जाऊ बे एतिया परमात्मा कोइसे रामानंद देव जे मोय खर्ब अर्थात सकल सिंध भरपूर हूं मूर प्रभुत्व सकलो ब्रह्मांड दसे आरो मोर कोनो जात नाय तथापि आपुनि मोर बिखय जे कोइसे कुजात बोली मय हिर धर्च करिसु कारण आपुनि मोर गुरुदेव जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम दास गरीब अनिन गति ही तन मेरा बिन चाम मोर फोडीर आपुनार दरे पंचतत्वरे गठित न होय मोर फोडीर आसे आपुनि देखि आसे किंतु मय विदेही विदेही अर्थ होल मूर खुरीर तुमालकर खुरीर डरे न होय पंच तत्वरे गठित न होय एई प्रकारे जजुर्बे लठाय नंबर 46 और मंत्र नंबर 8 को आ होइसे जे कबीर मनीषी से प्रियगत शुक्रम अकायम ए वर्णम ए सलाविरम वो परिभू स्वंभु व्यवधाता शाश्वती भय शुक्रम अकायम ए सलाविरम इतिया सा अकायम शब्द पर जब तो आसिल जोडी भगवान निराकार होले होय सुक्रम अकायम अर्थात तेउर परमात्मार खुरीर माता पितार मिलनर फलत गठित हुआ नाय आरो नारी आदि जोर जुगार अर परा रोहित तेउ स्वयंभु होय नहले स्वयंभु शब्द ना थाकिले होय की मंत्र केवल अकायम कोइ एरि दिले होय ए स्वामी सृष्टि में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसो अवगत सत्य कबीर इतिया परमात्मा कोइ से मय ऊपर थाको आताय कोइ टॉप मोस्ट प्लेस और आताय कोइ ऊपर शून्य शिखर और आरो मय अभिगत सत्य कबीर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और खुक्त नंबर 86 मंत्र नंबर हत्ताईसत कुआ हुई से जेके परमात्मा दियोलोकर तृतीय पिस्था तृतीय स्थानत विराजमान होय से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 खुक्त 96 गोय मंत्र उथरो आरो बिसद स्पष्ट करा हुई से हे परमात्मा तृतीय मुक्ति धामत विराजित होय से आरो हे परमात्मा अन्य रूप धारण करी चतुर्थ लोकतो विराजमान होय से आरो तेउ सतुरस परमात्मा ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसो ऊपर रहता हूं मैं अवगत सत कबीर सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग सुन स्वामी सत भाख हूं भाखू माने सत कहता हूं 
झूठ ने हम रह रिंचे दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंचे मैं रोवत हूं सृष्टि को मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोए मोहे कह कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई या मूल संतान मूल मूल आत्मा हे भगवान हे परमात्मा हे भगवान आमार दर्शन दियो कमार दुख दूर करो आमार ऊपर दही पड़ा बाधा भी पड़ा तोड़ करो हे हमर्थ प्रभु आमार कथा सुनो सृष्टि और था जनताई तो मो बिसारिया से अरु मौई ते उनको बिसारिया सो मौई भगवान मौई परमात्मा मौई हे कबीर अंगारी मौई पाप ना हो भगवान तुम्हालोग और खोर बहुख दाता किंतु ए कालोर अज्ञान विधान और भोलोत मोर खोंता ने मोक सिनी पुआना है मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे कह कबीर हमारे वियोग को समझ न सकता कोई ऐतिया ऐने कोई खेली मेली कोरी दिले काले आमार आमार बियोग बुराग ऐतिया कुने वो बुझी बो पोड़ा ना यारु मौई ते उन्हें को बुझा बो भी सही सो ते उन्हें के भगवान और डेफिनेशन के निराकार बनाए दिसे निराकार कोरी दिले ऐतिया रामानंद और एबे भाभी ले जे भाई ते वो ईमान मजबूत और ठट कॉन्फिडेंस है ऐतिया की कोई ऐसे जे बोलता लाऊं सुलभ में बोलता मारो सुलभ में जा बैठो पाताल और कह कभी ढूंढता करूं अपने हीरे मोती लाल भाल भाल आत्मा हाँ को लोग बिसारी फुरवे ऐतिया रिक्वेड मंडल नंबर नो होकता नंबर सायखी मंतो नंबर सब हाथोंना कोलुता हाथो पप्तो हकलर दुखोर निबारन करे ते उनको हमकोतर पुरा रे क्या करे अब ते उनको निर्मल करे तार भी सत्य उनको प्राप्त होए आरुहे ही हे परमात्माए भाल आत्मा हकलोक सेस्तो आत्मा हकलोक भाल भगोर हकलोक दर्शन दिए भाल आत्मा हकलोक दर्शन दिए ते उनलोग हीरा लाल होए हे परमात्मार और वही भगवान कहता है गोता मारो स्वर्ग में अर्जा पे ठूं पाता है और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल भाल भाल आत्मा हकलो बिसारी है सु कारण परमात्मा सोखो बसो रागोते यह हिसले और हे हमारे त्यों लीला कोड़ी सिले देखे तो गुना सिल इन्हें कोई त्यों कोड़ी सिल जी बेदेव हाथ की दिए आरु तो आप हे कहने कोड़ी सिल जे हे हमें और कारण तेतिया हमें अखिक की तो आसिल मानु बुर क्या वो ऐता बोर कोई हिक की तो आसिल जात ब्राह्मण को आह सिल आरु ब्राह्मण ने आध्यात्मिक ज्ञानों लगा रहा पुरिसित तो आसिल है तो जुगर पर आजिल है क्या वो पुरिसित तो हुई है सत्यम लोग आजिल है क्योंकि दाखोर ज्ञान � जिकनी दाखे के और अपना लोगों का मुखर पुरी सी तो कोड़ाई से वो तो क्या पोरोमत माय है ही कारण है तितियार हमोयाद भाल आत्मा बुरा होते लोग कोड़ी त्यार लोगों का मिजाह है जाता था स्थानों लोग बस पुरी सी तो करा ले तार भी सोत त्यार पुण्यात्मा होपले वो हक ही दिले जाए कोबीर इस गॉड हम सुल्तानी नानक तारे जात जो लाहा भेद न पाया वो कासीमो है कबीर हुआ जहाँ को कहते कबीर जुलाहा सब गति पूर्ण अगम अगाहा इतने गरीब दा देवे तो नौबाई ना मुहिमा गए थे इससे फगो बनार ऐसे रामानंद तो देखो हबीले तो ईमान कॉन्फिडेंस और कोठा बाते त्यां पता है जो तेज़ तो होती है से त्यां हबीले पास हो बिस्ताई तो हबे जानी लोग गोटी के कॉलेज में बुपाई तो मैं अलाफ़ हमारे बहार आज बते मैं मोर पूजा काम फ़ोन पूना करी लो त्यां मानो हिक पूजा करी सिले जेने कोई हपुनात हो हालिक ग्राम और पूजा जेने कोई करे मूर्ति था के यार अगर कपूर खुली दिया होए भगवान विष्णु दे बोल मूर्ति गाड हुए सिले भाल पानी रे तार पसों तको भाल धुआं कपूर पिन्हाई दिसिले 
মালা দি দিছিলে ডিঙি তারপর মুকুট পিন্ধাই দিছিলে তিলক লগাইছিল তারপর আহক আমি এটা সেই শ্রদ্ধালু সকল অনুভব বুর জানো যখন জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পরা দীক্ষা প্রাপ্ত করেছে তথা কোয়া ভক্তি মার্গ এওলকে অবলম্বন করে আছে নমস্কার সৎসাহেব স্যার কি নাম আপনার মূর নাম মঞ্জু বর্মা হয় মঞ্জু আপনি কোরপর আছে মানে গাঁও তহরা জেলা রায়পুর ছত্তিশগড়ের সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পরে নাম দীক্ষা আপনি কেতিয়া ললে মই ন ন ওঠরত সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর নাম উপদেশ লো সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর নাম দীক্ষা লোর আগে আপনি কি ভক্তি সাধনা করেছিল সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর নাম দীক্ষা লোর আগে মানে সরুরপর সন্ত আচারাম বাপুর পর নাম দীক্ষা সরস্বতী মন্ত্রর নাম দীক্ষা লোল আর জব করেছিল আর তারপর যেতিয়া ডর হলো ক্লাস সিক্সল গলো তার পিছরপর মানে নবরাত্রি উপবাস আরম্ভ করল তারপর মানে দুয়োটা নবরাত্রি পালিছিল তারপর মো আরো ডর হলো তারপর মো কলে যে ঘর যা সমস্যার সৃষ্টি হয় সেয়া উপবাস খাটিলে ঠিক হয়ে যাব তারপর মানে আন ব্রতব রাখি আরম্ভ করল তারপর মো কোনো এজন মহারাজে কলে যদি তুমি বারো মাহে আঘানর উপবাস রাখা তেতিয়া বৃহস্পতি ভগবানে সকল ঠিক করে দিয়ে তারপর মানে বৃহস্পতিবারের ব্রত রখা আরম্ভ করে দিছিল স্যার তারপর কি বলে কয় মূর বিয়া হল আর মূর বিয়াও গায়ত্রীর জড়িত পরিয়ালের হল গতি গাঁত আমার গায়ত্রী পরিয়ালের যজ্ঞ হয় সেয়া এশ আট কুণ দি এনেকা এনেকা কিনা যজ্ঞ হয় তাত মই যজ্ঞ যাবলে ললো তাতো মানে গায়ত্রী মন্ত্রর পর নাম লোল তারপর মানে তাত পূজা ভক্তি করবলে আরম্ভ করেছিল আর মূর ভক্তি এনেকা আসিল স্যার যে যেতালকে মানে দুর্গা চালি স্যার পাঠ নকল তেতালকে মূর টুপনি নাহিছিল যেতিয়া মানে দুর্গা চালি স্যার পাঠ করেছিল তেতিয়াহে মূর টুপনি আহিছিল তেন্তে কি কারণে আপনি সন্ত রামপাল দেব মহারাজর শরণ লো সন্ত রামপাল দেব মহারাজর জীবনের সুগম পথ কিতাব বহুত ভাল স্যার সেইখন মানে এদিনতে পড়ি পেলালো সেইখন পড়ার পিছন মূর মনত যে লড়া ছিল ভেদাভেদ আসিল একবারে আতরি গল তারপর স্যার কি বলে কয় মূর যে দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল তার গা এমাহলেক ভালে আসিল মাত্র এমাহ হওয়ার লগে লগে তাই গা বেয়া হওয়া আরম্ভ হল স্যার গতি আমি রায়পুরের প্রাগ হসপিটাল এডমিট করালো স্যার সর লড়া ছিক যে মূরতে থপথপাই দিয়ে সেয়া ভিতরল বহি গেছিল আমি লগালগ হসপিটাল লো গলো তেতিয়া ডক্টরে কলে যে মারিব খুঁজিছা নাকি আনাত ইমান দেরি করলা বহুত বেয়া অবস্থা হয়ে গেছে এটা এই রিপোর্ট ইত্যাদি উলিয়াব লাগিব এক্সরে ইত্যাদি করাব লাগিব তারপর ছালীজনীর এক্সরে করালো স্যার এক্সরে খুব দেখার পাছত ডক্টরে কলে যে তাই বুকুত কফ জমা হওয়া আরম্ভ হয়েছে তাই নিমুনিয়া হয়ে গেছে এটা ঔষধ পাতি যেতালকে তাই সাত বছর হয়ে না যায় তেতালকে প্রত্যেক পনেরো দিনত সাতশ টকার ইঞ্জেকশন এটা আহে সেই ইঞ্জেকশন তো দিব লাগিব তেতিয়া আমার বহুত চিন্তা হয়ে গেছিল স্যার না তো আমার ওসর ঘর আছে না কিবা আছে আমার ওসর খেতে পথারও নাই কিবাকে আমি জীবন যাপন করে আসো এটা কেনক করি তথাপিও আমি করে আসিল স্যার ইঞ্জেকশন ইত্যাদি এটা বাচ্চাটোর কপালত যে লিখা আছে পরমাত্মায় কপালত যে লিখিছে আমি সাগে কেতিয়াবা আগর জন্মত কিনা ভুল করেছিল সেই বলে ভাবি তাই চিকিৎসা করা আসিল যে যিয়েই নহক বাচ্চাটো ঠিক হয়ে যাও তারপর এসপ্তাহর পিছত আমাক হসপিটালের পর যাবল দিলে তারপর যেতাই ঘরলে আনিল তেতাই বমি হাগনি আর জ্বর আরম্ভ হয়ে গল কেবল এদিনে ঠিকই আসিল তারপর আমি একটা হসপিটাল রায়পুরত ভর্তি করালো স্যার তারপর তাতো এসপ্তাহ ঠিকই আসিল তারপর ছুটি লো ঘরলে আহিল আকো বাচ্চাটো আরম্ভ হয়ে গল তারপর আমি কি করল তারপর সংকল্প ললো যে যেতাই বাচ্চাটো ঠিক হব যেহেতু দেবীর আস্থা আসিল মানে কলো এটা খাপরি মানিত এগছি চাকিও জ্বলাইছিল মূর ছালীজনী মানে যেতিয়া সুস্থ হয়ে যাব মই আজীবন চাকি জ্বলাম মই প্রথমে এবছর দুবছর জ্বলাইছিল মা তারাণীয়ে যদি মূর ছালীজনী সুস্থ করে দিয়ে তেন্তে মই যেতালেক জিয়াই থাকো তেতালেক চাকি জ্বলাই থাকিম যেহেতু মূর লড়া নাই তাইকে মো সকল বলে ভাবি জ্বলাম এটুক করার পিছতো যেতিয়া তাই ঠিক নহল তেতিয়া মই কি করল বৈদ্য সকল ওসর যাব ধরল যে তান্ত্রিকর কথা কয় সেই তান্ত্রিকর ওসর যাব ধরল তথাপিও ঠিক হওয়া নাছিল তারপর কুদুবাই কলে স্যার তোমালক মীরা দাতার ওসর যাওয়া মানুষে হার মানিলে মীরা দাতায় সকল করে দিয়ে তারপর আমি তালে গলো এদিন দুদিনলেক তো ঠিকই আসিল তারপর আকো আরম্ভ হয়ে গল সেই প্রবলেম তারপর আমি তাতে রুম লো থাকবলে ধরল তাতে আমি এসপ্তাহ রুম লো আসিল চাদর দিছিল সমান সমান ঘেহু জুখি যে দান দিয়া হয় আমি ঘেহু ইত্যাদিও দান দিব ধরল মাজারত তথাপিও মূর ছালীজনী ভাল হওয়া নাছিল আমি হতাশ হয়ে গেছিল স্যার আর তারপর যে মূর স্বামীর বন্ধু গুমান ভগতদেব যিয়ে সন্ত রামপালে মহারাজরপা উপদেশ লোল আমাক কলে যে 
টিন্ডার কুর্মি বোর্ডিং অত সৎসঙ্গ এখন আছে আপনার আহি যাব যদি জ্ঞান বুঝি পায় তেন হলে লই লোব নহলে আপনার যে ভাল লাগে তাকে করব আপনার এবার ইয়াত নাম লো তো চাও ইয়াত সকলব ঠিক হয়ে যাব বলে কলে সন্ত রামপাল দেব মহারাজর সৎসঙ্গ শুনবল তিনটা বোর্ডিং যে সৎসঙ্গ হয়েছিল আমি তালে গলো গতি তাদ আমার ভকতদেবে নাম লোব বিচার তেতিয়া মই ভাবিলো যে মূর ছালীজনী ভাল হয়ে যায় যদি তেতিয়াহে মই নাম লম মূর স্বামীয় নাম লোয়ার পিছত যদি মূর ছালীজনী ভাল হয়ে যায় তেতিয়াহে নাম লম যার পিছত তাত সৎসঙ্গ হয়ে আসিল তারপিছত সৎসঙ্গলে গে আমি আমি দুইজনে সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পা নাম উপদেশ ললো সৎসঙ্গলে যার পিছত মো কিন্তু যে মূর স্বামীয় নাম লোয়ার পাছত যদি মূর ছালীজনী ভাল হয়ে যায় তেতিয়াহে মানে নাম লম তারপর তালে যার পিছন মো সৎসঙ্গ শুনিল আর সৎসঙ্গ শুনে মূর ভাল লাগিল তেতিয়া ভকতদেব সকলে তাদের চর্চা করে আসিল যে মূর লড়াটো গে থাকুতে সন্মুখের পর এখন ট্রাক আহি আসিল কিন্তু পরমাত্মায় তাক বসালে এনেকয়ে ভকতদেব সকলে চর্চা করে আসিল আর চর্চা শুনে মূর এনে লাগিল যে যদি এলোকর সন্তানক বসাব পে পরমাত্মায় মূর সন্তানক কেউ বসাব নয় ময়ও নাম দান ল গতি আমি দুইজনে নাম দান লোলো তেও কলে যে তুমি পরমাত্মাক প্রার্থনা জানা তো সকল ঠিক করে দিব তারপর আমি গুরুদেব সন্ত রামপাল দেব মহারাজক প্রার্থনা জানালো যেতে আমি প্রার্থনা জানালো স্যার মূর ছালীজনী বেমার ভাল হয়ে গল সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর নাম দীক্ষা লোয়ার পিছত কিনা লাভ পালে নে হয় স্যার আমি বহুত লাভ পাইছো পরমাত্মায় অগণন লাভ দিছে তার ভিতর মূর মূরত আগতে বিষ আসিল স্যার যেতাই মূর মূরের বিষ আরম্ভ হয়েছিল তেতিয়াই মানে চকুর সন্মুখত কোলা কোলা দেখি গেছিল একু দেখা নাপাইছিল তার লগতে মূর বমিও আরম্ভ হয়ে গেছিল মানে একু খাব নিছিল তারপর যেতিয়া গাঁর ওসর ডক্টর ওসর গেছিল তেতিয়া ডক্টরে কেছিল যে তুমি দুই তিন দিনতে আহা ইনজেকশন দিও ভাল হয়ে যায় কি করো ইমান মেডিসিন দিছো তোমাক তথাপিও তোমার ঠিক হওয়া নাই তেতিয়া মূর ভগতদেবে কলে যে বোলা তোমাক বাইরে লো যাও তেতিয়া মূর ভগতদেবে উড়িষ্যাম খারিয়াত রোড তারে ডক্টর ওসর নিলে তাত কলে যে মূর মূরের বিষয় আর চকুর আগত এন্ধার এন্ধার দেখা পাও আর কলে যে বমিও হয়ে যায় মূর তেতিয়া ডক্টরে কলে যে তোমার যে মূরের বিষ বমি এন্ধার এন্ধার দেখা পাওয়া এইবর ব্রেইন টিউমার সিন হয় সিটি স্কেন করাই লোক নহলে আপনার মগজু ফাটি যাব ব্রেইন টিউমার লাই লাই ভিতরতে ডর হয়ে যায় তারপর আমি কান্দিবলে ধরিল যে স্যার আমার ওসর তো ইমান পয়সা নাই মূর সিটি স্কেন কেন করাম কেন মূর চিকিৎসা করাম আমার স্থিতি বহুত বেয়া হয়ে গেছে যেটা কলে মূর মূরত ব্রেইন টিউমার আছে তেতিয়া মানে আর ভকতদেবে চিন্তা করবলে ধরল যে আমার ওসর তো ইমান পয়সা নাই যে সিটি স্কেন কেন করাম আর চিকিৎসা কেন করাম সদগুরু সন্ত রামপাল দেব মহারাজর শরণ ল অহার পিছন পরমাত্মাক প্রার্থনা জানালো আর তেতিয়াই তেওঁৰ আদেশ আহিল যে কবির পরমাত্মায় দয়া করব আপনার আপনি ভক্তির মর্যাদাত থাকক আৰু ভক্তি করক তারপর মূর মূরের বিষ ভাল হয়ে গল স্যার যি কারণে আমি নাম লোক মূর ছালীজনী গতি তাইর পরমাত্মা সন্ত রামপাল দেব মহারাজক প্রার্থনা জানার পাছত তাইর নিমুনিয়া আসিল সিয়া ভাল হল গতি পরমাত্মার দয়াত আমার যে ডর খরচ আসে আমি যে গোটে জীবন তো ইনজেকশন দিব লাগিব বলে কেছিলে সাত বছরল আর খাব বাঁচি দিবল হয়েছিল তারপর পরমাত্মায় আমাক মুক্তি দিলে এতিয়া মূর ছালীজনী নাম উপদেশ লৈছে তাই চারি বছর হয়েছে তাইও পরমাত্মার ভক্তি করব ধরেছে আমি চিকিৎসা করাওতে করাওতে আমার বহু ধার হয়ে গেছিল গতি মূর ভকতদেবে দুই লাখ টাকা ব্যাংকর পর লোন লোসে যেতিয়া বেমার হল তেতিয়া আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হল হাতত দেড় লাখ টাকা বাকি আসে তারপর কি হল আমি যেতিয়া পরমাত্মার শরণলে আহিলো আমি ব্যাংকর ঋণ মরার কথা ভাবিল আমি যেতিয়া ব্যাংকলে গলো তেতিয়া স্যার ব্যাংকর ম্যানেজারে কলে যে আপনার যে পে ফিজ আর আর যে সুদ আছে সেয়া মিলাই আপনার পয়সা দুই লাখ হয়ে গল বলে কলে তারপর তাতে মূর ভগতদেব যি মূর স্বামী আর মানে আমি দুয়োটাই পরমাত্মাক সন্ত রামপাল দেব মহারাজক প্রার্থনা জানালো যে হে মালিক আমি এটা আর একু করব নো যি করব এটা আপনি করব আমার আর্থিক আমদানি আপনি জানে আপনি দিব দাতা আপনি যি করব ভালে করব যেতিয়া আমি প্রার্থনা করল স্যার ব্যাংক ম্যানেজারে কলে যে যেহেতু আপনার ইমান সমস্যা হয়েছে বলে কেছে ব্যাংক ম্যানেজারের ওসর ইমান পাওয়ার থাকে যে আপনার পয়সা আধা করাব পরমাত্মা সন্ত রামপাল দেব মহারাজর দয়াত আমার যে দুই লাখ টাকার লোন আসে সেয়া এক লাখে দিবল হল এই এটা লাভ হল তারপর স্যার আমার ওসর ঘর নাছিলে। আমার যে ঘর আসিল সেয়া ভঙা চিঙা আসিল এনেকা স্থিতি আসিল যে গাঁর সকল হাঁহে যে সাল খান ভাঙি গলেও লগাব নয় ঘর কোরপরা বনাব যেতে আমি মালিকক প্রার্থনা জানাইছিল পরমাত্মা সন্ত রামপাল দেব মহারাজক যে পরমাত্মা আমার ওসর ঘর নাই আমি কেন থাকি আমার ঘর বনাবলে দিয়ক তেতিয়া পরমাত্মায় কলে পুত্র ভক্তি করা পরমাত্মায় সকল করব পরমাত্মার দয়াত আমার গাঁত বহুত বিবাদ আসিল আমার মাতিক লই তথাপিও আমি মাতিখিনি পালো তারপর ঘরের কাম আমি আরম্ভ করে দিল বস্তু পেলার স্যার 
মোর ওসর কাম করা মানুহক দিবল পয়সা দিবল পয়সা নাছিলে তিন হাজার টাকা তেতিয়া মানে প্রার্থনা জানালো স্যার দিন তো মানে প্রার্থনা করে থাকো যে পরমাত্মা গধূলি মানে কি দিম নো গধূলি তো পয়সা খুঁজিব ঘরের আলমারিত স্যার মানে বস্তুব রাখিছিল রেশন পাতি যেটা মানে গধূলি তারপর বস্তু উলিয়াবলে গলো সেই বস্তুর মাজত পরমাত্মায় তিন হাজার টাকা থ গেছিল স্যার এইদরে পরমাত্মায় মোক আর্থিক লাভ দিছিল স্যার আর আন এটা লাভ এই তো হল স্যার যি মূর মা আছে যেটা মানে জন্ম হওয়া নাছিল তারপরাই মূর মায়ে ইয়াতে যে ফেক্টরিব আছে টুথপেস্টর ফেক্টরিব তাতে কাম করবল গেছিল নিচা করেছিল তেতিয়া মানে কইসিল যে মা এইবার এরি দিয়ে গুরুদেবে মানা করেছে এইবার বেয়া কথা মায়ে কে নহব পুত্রি তেতিয়া মানে কলো যে আমার পরম পূজ্য রামপাল দেব মহারাজর নাম লোয়ার পাছত নিশা আর বেমার সকলব ঠিক হয়ে যায় আমি যেহেতু ইমান বিপদের পর বাঁচি আপনি কেউ না বাঁচিব মূর মায়ে যেটাই নাম ললে ভগতদেব নিশা করব এরি দিলে পাহরিয়ে গল যে কেতিয়াবা নিশা করেছিল আর এটা লাভ হল যে আমার প্রেত বাধা আসে ঘরত আর আমার ঘর যদি পয়সা রাখো আলমারিত যদি অল্পও পয়সা রাখো সেয়া চুর হয়ে গেছিল নিজে নিজে নোহা হয়েছিল সোন রূপও নোহা হয়ে গেছিল তান্ত্রিকর ওসর যাওতে কে যে আপনার ঘর বিড়া এরি দিছে তাইকো আপনার দরে দেখি যেটাই তুমি ত্রান্তিকর ওসর যাবল ওলাই যা তেতিয়া তোমার শাহুমাই তোমাকে দেখে সেইভাবে আমার ঘর শাহুবারীর মাজত বহু কাজিয়া আসিল শাহুমাই কে যে পয়সা আর গহনা তুমি চুর করেছা মানে কিন্তু যে স্যার এজনী মহিলার বাবে স্বামী আর সন্তানতক মূল্যবান একুয়ে না থাকে মানে নিজের লড়া ছালী আর স্বামীর কসম খাই কো মূর স্বামী জিয়াই থাকিলে যান পয়সা উপার্জন করে আনে মোকে দিব গতি মানে চুর করে নো কি করিম এই বলে কই মানে বহুত কান্দিছিল সেইভাবে বহু কাজিয়া হয়েছিল ঘর তান্ত্রিকে কে যে আপনাদের যেটা কাজিয়া করে সেয়া আপনার ঘর যে প্রেত আছে তার ভোজন যেটাই তুমি কাজিয়া করা সেয়া বাহি বাহি যায় তেতিয়া তান্ত্রিকে কলে যে মানে দশ হাজার লম আর আপনার ঘরের পর উলিয়াই দিম তেতিয়া কলো যে ঠিক আছে উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া তেও স্যার রাতে আহিলে উলিয়ালে কলে যে সেয়া আপনার ঘর বহুত আগর পর আসিলে যেটা বিয়া হয়েছিল তিন মাহর পর আসিল ই আপনার সমস্যা দিয়ে আসে ইয়ে আপনার শরীরত অশান্তি দিয়ে আসিল মূর যে ডর ছালী তাইরও মূরত প্রেত বাধার কারণে সমস্যা হয়ে আসিল ভগতদেবর মূরতো সেই প্রেতেই সমস্যা দিয়ে আসিল মূর মূরতো যেন মূর মূরটো পাক খাই গেছে এনে বিষ আসিল স্যার গতি মানে একু করিয়ে ভাল পয়া না তান্ত্রিকর ওসর গই গই ভাগরি গলো মীরাটা তালে গই ভাগরি পড়ো মুসলমান সকল দরগাহলে গো ভাগরিল তারপর আমি সন্ত রামপাল দেব মহারাজ শরণলে আহি প্রার্থনা জানালো নাম দীক্ষা লোয়ার পাছত আমার ঘর পর প্রেত বাধাও দূর হয়ে গল পরমাত্মার দয়াত আমি এটা ঘর সুখেরে আসো সন্ত রামপাল দেব মহারাজরপর নাম দীক্ষা লোয়ার পিছত আপনার বহু লাভ হল গতি যখন দর্শকে আপনার কাছে টিভিত চাই আছে তখন আপনি কি কব বিচার যখন দুঃখ আছে মই এটুয়ে কব বিচারিম যে কারণ মই যি স্থিতির পর আহিছো সেয়া স্থিতি হয়তো বহুজনে হয়তো এতিয়াও পার করে আছে কারোবার প্রেত বাধা হব পে আন সমস্যা হব পে অথবা আর্থিকভাবে বহু সমস্যা হব পে আপনাদের হয়তো বহুত পূজা করে আছে কিন্তু একু ঠিক হওয়া নাই গতি ইয়ার বাবে পরমাত্মায় কে তুম কন রাগ কা জপ্তে জাপম তীর্ষে কাটে না তিনো তাপম আপনি কোন রামর ভক্তি করে আছে আপনার বাধা বিঘিনি কাটিবা নাই তেনেহলে আপনি আদি রামর শরণ গ্রহণ করব আদি রামর শরণলে আহিবলে আপনি সন্ত রামপাল দেব মহারাজর শরণলে আহিব লাগিব সন্ত রামপাল দেব মহারাজরপর নাম দীক্ষা কেন লোব পি সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর দীক্ষা লোবর টিভি চেলত সৎসংগ আহে তাতে হালধিয়া শাড়ি এটা আহে তাতে নামদান কেন্দ্রর নাম্বার দিয়া থাকে তাতে যদি ফোন লগাই তে আপনার ওসর থাকা নামদান কেন্দ্রটোর বিষয়ে আপনি গম পাব যারপর আপনি নাম উপদেশ প্রাপ্ত করে নিজের জীবনের কল্যাণ করাবেন ধন্যবাদ সৎসাহেব আপনি শুনে আসলে জগৎগুর তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর মঙ্গল প্রবচন অধিক জানবর ভিজিট করক আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগৎগুরু রামপালজি ডট ও আর জি সন্ত রামপাল দেব মহারাজর শুভ আশীর্বাদত সমগ্র বিশ্বতে পাঁচতকো অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্র আছে যত সন্ত রামপাল দেব মহারাজর দ্বারা বিনামূলিয়া নাম দীক্ষা দি থাকা হয়েছে আপনার নিকটবর্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্রের ঠিকনা জানবল সম্পর্ক করক এইট টু 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 এইট এইট জিরো ফাইভ ফোর ওয়ানত